Bonjour, ici Eric Sellerier. Je suis heureux de partager avec toi l'évangile du jour. Notre lecture nous amène aujourd'hui dans Matthieu 17. Les disciples posent une question à Jésus. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement Et Jésus répond au verset 17. « Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. » Jésus adresse un problème majeur des gens religieux. Ils aiment tout mettre dans des cases. Il fallait qu'Élie vienne donc. Comme il semblait ne pas être venu, Jésus ne pouvait donc pas être le Messie. Voilà, c'était plié comme on dit. Et nous pouvons avoir la même tendance au jugement et particulièrement nous qui sommes nés de nouveau. Nous mettons des bons points ou des mauvais points sur les personnes. Nous étiquetons les gens selon nos critères de valeur. « Lui est bien, elle n'est pas bien, lui est sauvé, lui n'est pas sauvé. » Pourtant, Jésus a été clair. Tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Nous aimons souvent juger aux apparences, mais Dieu regarde au cœur. Qu'aurions-nous dit de Jean-Baptiste avec sa tenue hipster, son langage fleuri, sa nourriture bio, ses coutumes aquatiques et j'en passe nous l'aurions peut-être classifié de fanatique, du luberlu, de faux prophète. Et pourtant, Jésus dit de lui qu'il est l'Élie qui devait préparer le chemin du Seigneur. L'autre jour, je parlais avec un prêtre qui me faisait part de sa souffrance. Il est youtubeur et tous les jours, il reçoit 30 à 40 commentaires de chrétiens évangéliques qu'on appelle des haters, des gens qui ont la haine. Il le traite d'idolâtre, de mariolâtre, de grande prostituée, de Babylone et que sais-je encore. Pourtant Dieu connaît son cœur et sa vie. Qui suis-je pour le juger Est-ce que le commandement du Seigneur ce n'est pas d'aimer, de laver les pieds, de s'abaisser devant l'autre Et si je dois le redresser, ne dois-je pas le faire avec amour et humilité selon l'enseignement de la Bible il risque d'y avoir des surprises dans le ciel. La vie chrétienne et pastorale m'a appris que souvent ceux qui jugent les autres ne font que pointer leurs propres péchés et tenter d'exorciser leurs propres démons. Les mêmes qui ont rejeté Jean-Baptiste ont crucifié Jésus, le Fils de Dieu. Ils avaient vraiment un problème, eux. Demandons au Seigneur son regard. Il est bon et compatissant. Lent à la colère et riche en bonté. Sachons reconnaître en l'autre l'image de Dieu. Soyons comme Jésus. »